ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നത് അതിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോർഷൻ ഇന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് മാർക്ക് സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് റൈറ്റിലുള്ളതാണ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാം ഇത് ടാർ ചെയ്ത റോഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിലെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ റിജിഡൽ ആണെങ്കിൽ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളതിൽ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ലാബ് ആക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് എന്നാൽ റിജിഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് വേണ്ട ജോയിൻസ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് റിജിഡിൽ ആണെങ്കിൽ ജോയിൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ലെസ് ആണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ റീട്ടാർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് സബ്ഗ്രേഡ് സോയിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ സബ്ഗ്രേഡ് സോയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിന് റിക്വയർഡ് ആണ് എന്നാൽ റിജിഡിന് അത്ര ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഗ്രേഡ് സോയിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സിക്സ്ത് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഹാസ് നോ ഇൻ ഹാസ് നോ എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിളിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്സിന് വേറെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാൽ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എഫക്ട്സ് ദി സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ഷോർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ലോങ് ആണ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് റിപ്പയർ വർക്ക് ഈസ് ഈസി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് ഈസിയാണ് എന്നാൽ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് ടഫ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളിൽ എന്നാൽ റിജിഡിൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ക്യുവറിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ക്യുവറിംഗ് ടൈം കുറച്ച് മതി എന്നാൽ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യുവറിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ വേണം പുവർ നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിളിൽ നമ്മൾ ബിറ്റുമിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ഡാർക്ക് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ റിജിഡലാണെങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി കാര്യം എന്താണ് വൈറ്റ് കളറാണ് സോ നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നോ ഗ്ലയർ ഡ്യൂ ടു സൺലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിളാണെങ്കിൽ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാൽ റിജിഡിലാണെങ്കിൽ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവും ഫ്ലെക്സിബിളിൽ ഈസി ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ലൈക്ക് പൈപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് എന്നാൽ റിജിഡിലാണെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളിൻ്റെ തിക്നസ് കൂടുതലാണ് റിജിഡിന് തിക്നസ് കുറവാണ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ സബ്ഗ്രേഡ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിളിലാണെങ്കിൽ സബ്ഗ്രേഡ് സോയിലിന് സ്ട്രെങ്ത് നന്നായിട്ട് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ഗ്രേഡിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ
സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാബ്ലർ കോളത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കൂടി നോക്കാം ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിലും റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിലും ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുമെന്നാണ് ടേബിൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ എംപിരിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് തിയറിയാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്ലാർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റിജിഡിലാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്റ്റെസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറവാണ് ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സ്ലാബ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുണ്ട് നോർമൽ ലോഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻറ്റിലിവർ ബീമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബാണ് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബീമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിങ് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സസീവ് ലോഡിങ് ലോഡിങ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്രാക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സസ് ടു ദി ലോവർ ലേസ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ലോവർ ലയൽസിലാക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടെൻസെൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇനി ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലാബ് പ്ലസ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ഡിഫോമേഷൻ ഇൻ ദ സബ് ഗ്രേഡ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി അപ്പർ ലേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഹൈ ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ടു ട്രാഫിക് ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ക്യൂറിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ സർഫസിങ് റോളിങ് ഓഫ് സർഫസിങ് ഈസ് നീഡ് സർഫസ് നമ്മൾ റോളർ വെച്ച് റോൾ ചെയ്യണം ടാർ ചെയ്ത സർഫസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റോളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിളും റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു